Vi skal prøve at se lidt nærmere på lina i ligningssystemer og hvad man egentlig kan, hvordan man kan håndtere dem, hvordan man kan løse dem og bagefter hvordan man kan opskrive dem på det vi kalder matrixform. Et lina et ligningssystem. Prøver jeg lige at skrive et eksempel op på her. Det kan være 3x plus 2y skal være lige med 1 og y plus 2x minus 3 skal være lige 0. At det lige nat betyder bare, at de ubekendte, i det her tilfælde x og y, de øh, står for sig selv. Altså der er ikke noget med, at de bliver ganget sammen eller øh, taget i anden eller lignende. Så i det her tilfælde der er de ubekendte x og y. Og det eneste, der så må stå i, i ligningen, det er en eller anden konstant, i det her tilfælde 3 gange den ene ubekendte x, plus en ny konstant gange en anden ubekendte y, og så lige med et tal. Og det må man så gerne have flyttet om på, det behøver ikke stå på lige præcis den her måde. Når jeg så skal prøve at finde en løsning til det her ligningssystem, så... Øh, kan vælge at tage udgangspunkt ind i ligning 1 eller 2 og hvis vi tager udgangspunkt i, i 2'eren så kan vi prøve at isolere øh, variablen y og så få et udtryk for det som vi så kan indsætte i ligning 1 så hvis vi prøver at tage ligning 2 og så siger jeg, at vi skal have y lige med så kan vi se, at der står y på den ene side her, og så skal vi flytte alt andet over på den anden side det er minus 3, det bliver over til 3 og 2x bliver over, flyttet over til minus 2x så nu har vi et udtryk for y og det mangler vi så at øh, indsætte i, i den første ligning, altså den her 3x plus 2y så den kommer nu til at se ud som 3x plus 2 og så skal vi lige have sat en parentes, så vi er sikre på, at vi gør tingene rigtigt. 3 minus 2x lige med 1. Fordi så har vi egentlig kombineret begge ligninger for at slippe af med y. Og så har vi en ligning med en ubekendt tilbage, og den skulle vi så gerne være i stand til at løse. Det vil sige, at ude i sådan noget med det her 3x, der flytter bare ned, så har vi 2 gange 3, det er 6. 2 gange minus 2x, det er minus 4x, det skal så være lige med 1. Og så kan vi begynde at prøve at flytte lidt rundt på tingene. Vi har 3x minus 4x, det bliver alt i alt minus x. Og hvis vi så samler alt andet på den anden side, så har vi 6, vi flytter herover. Det bliver til minus 6 plus 1, det er minus 5. Og så kan vi så finde frem til, at x må have værdien 5. Og det så vil være en, en løsning til vores ligningssystem. Så langt, så godt. Når vi så kender, at x er lige 5, så kan vi så benytte den form, vi havde fat i før. For y. Og så egentlig indsætte det med 3 minus 2 gange, og så vores x-værdi. Det her tilfælde var det 5. Og så er vi 3 minus 10. Det er lige minus 7. Det vil sige, at x lige 5. Og y lige med minus 7. Det er løsninger til det her ligningssystem. Så det er en måde at, at finde løsninger på ligningssystemet. Nemlig tage en af de to variable, det er tilfælde y, isolere den, og derefter indsætte de, de andre ligninger, og så er vi egentlig færdig. Men vi kan også prøve at gøre det på en lidt anderledes måde. Og det foregår ved, at vi tager ligningssystemerne. Så skal jeg lige have flyttet dem. Nu har jeg et sted for sig selv. Sådan der. Da vi tager ligningssystemerne som på den her måde, og så skal vi have opskrevet det på det, vi kalder matrixform. Opskriv på matrixform. Og det består egentlig i at gøre to ting. 
det første, der skal vi have øh, gjort dem ensartede. Øh. Og når vi ser ensartede, så betyder det, at vi gerne vil samle ubekendte øh, på den ene side. og ordne rækkefølge og med det mener jeg at vi siger at vi vil gerne have først alle de ting der har med x at gøre derefter vil vi gerne have alle de ting der har med y at gøre og så vil vi have alle konstanterne over på den anden side hvis vi tager Øh, den første ligning, så er den faktisk allerede på den her form Fordi vi har 3 gange x plus 2 gange y Er lige med værdien 1 Så langt så godt Så vil vi så gerne have den næste ligning til at stå næsten på samme måde Altså noget med, at der står x her, der står y her Lige med, og så skal vi så finde ud af, hvad alle de andre ting skal gøre Går vi op og ser på ligningen Så kan vi se, at der står noget med 2x så vi kan tage totalet og flytte ned Der står y her, men det er det samme som hvis der stod 1 gange y Plus 1 gange y Så det sætter jeg ind herover, Og så har vi den her størrelse minus 3 Flytter over på den anden side, og så får vi en værdi på 3 Så nu har vi skrevet den op på så normal vis som vi nu kan Så det næste skridt Det må så være skridt 2 det er at samle koefficienter og variabler i matriser. Og det går simpelthen ud på, at vi tager alle de tal, vi har fundet frem til her, alt hvad der står foran nogle af de ubekendte. Det vil sige 3, 2, 1. Dem jeg har streget under her med, med rødt De skal samles i en øh, samlet struktur Tilsvarende skal vi have samlet de ubekendte På en måde Og vi skal have samlet de her konstanter øh, Vi skal have den til at, at blive til Så hvis vi prøver at starte fra en kant af Så kan vi sige jamen, øh, Vi kan bare prøve at tage tallene her ned som de står 3, 2 2 og 1 Og så samler vi det øh, I det vi kalder en matrix En 2 gange 2 matrix Og så skal vi sige jamen, Hvordan er det øh, De ukendte bliver påvirket af det Så øh, det samler vi i en vektor Der står ved siden af Og så til sidst Så skal vi have samlet de her ubekendte værdier Det er så det der Står tilbage herovre og så har vi taget hele vores ligningssystem, som der var heroppe, med alle de informationer, der var deroppe, og samlet på matrixform. Og det er, det vil typisk være lidt lettere at arbejde med, specielt hvis man har større ligninger. Man kan prøve at se på, hvor mange tegn man har brugt til at, at skrive det her op. Øhm, og se, det måske lidt simpelt at gøre på den her måde. Så ofte vil man så ende med at give de forskellige dele her navne øh, Den her koefficientmatrix kommer vi til at kalde A rigtig mange gange Den her øh, samling af alle de ubekendte Det vil typisk være en vektor, der hedder x Og den her liste, eller den her vektor af koefficienterne, de skal ramme Den vil typisk kalde B og så kan vi så skrive hele ligningssystemet på, øh, på den her måde, som en matrix A gange med en vektor x af ubekendte, skal vi lige med en ny vektor B, som indeholder alle vores resultater. Og den formel hernede, det er det vi mener med at, at skrive et ligningssystem på matrixform, nemlig at skrive det på, på den her form. Og det har vi så gjort med, med et eksempel heroppe. Og øhm, ja, 
så er vi lidt ligesom i, i gang, og vi har fået samlet koefficienterne, vi har skrevet det hele op på matrixform, så mangler vi at, at se om vi kan finde en løsning til det. Men øh, det kan vi prøve at se på en anden video.